Vous courez après votre idéal et vous savez ce qu'il faut faire. Pour être en bonne santé, finis le fast-food, la cigarette et l'alcool. Pour perdre du poids et être en forme, c'est simple, faire du sport, un régime équilibré et adieu les sucreries. Pour obtenir cette promotion, lancer ce nouveau projet et se former. C'est si simple sur le papier, alors pourquoi est-ce si dur dans la vraie vie Tout simplement parce que vous traînez un boulet d'une tonne, la procrastination, la frustration et la facilité. Et sans la bonne méthode, se créer une bonne habitude est comme nager contre le courant. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est une stratégie, une manière efficace d'ancrer les bonnes habitudes et de jeter aux oubliettes les mauvaises. Vous pourrez alors vous transformer et vous propulser au sommet de votre idéal. Plus de 40% de vos actions sont automatiques. Rappelez-vous vos débuts à l'auto-école. Chaque heure d'apprentissage était éreintante. Il fallait penser à chaque action. Maintenant, conduire ne vous demande pas plus d'efforts qu'une promenade. C'est devenu automatique. Vos habitudes peuvent vous propulser vers le succès, mais votre cerveau ne privilégie pas les bonnes actions aux mauvaises. Des mauvaises actions qui se répètent et c'est une mauvaise habitude qui s'installe. Pour transformer vos habitudes, vous devez d'abord en comprendre la structure. Une habitude est une boucle en trois parties. La stimulation qui déclenche votre habitude, par exemple l'odeur parfumée d'un gâteau qui vous met l'eau à la bouche ou la vision d'un collègue qui vous crispe. La routine, c'est l'action enclenchée par la stimulation. Cette action peut être physique, comme prendre la fuite ou acheter un cookie, mentale comme rêvasser ou se concentrer, et émotionnelle comme un sentiment de joie, de tristesse ou d'angoisse. La récompense, c'est le pourquoi de votre habitude, la conséquence de l'accent automatique. Par exemple, la sensation de bien-être après le sport, de propreté après s'être brossé les dents ou l'accomplissement après la réussite d'un projet. Les habitudes sont souvent formées sans intention consciente, mais comprendre qu'elles s'ancrent en nous à travers des boucles déclencheurs, routines et récompenses nous permet d'interrompre ces boucles, de les modifier ou encore d'en créer de nouvelles. Les déclencheurs qui mettent la boucle de l'habitude en action doivent créer un certain désir pour la récompense. Par exemple, brosser ses dents n'est devenu une habitude aux états unis que lorsque les fabricants de Pepsodan ont ajouté des composés chimiques dans leurs ingrédients qui laissent une sensation de fraîcheur et des picotements sur la langue après le brossage. Sensation que les utilisateurs ont commencé à désirer puis à anticiper. De la même manière, l'effet moussant n'est absolument pas nécessaire dans un shampoing. Mais ces fabricants l'ajoutent à leurs produits car c'est ce que les utilisateurs souhaitent. Vous pouvez prendre la résolution de méditer 15 minutes par jour, lire un chapitre par jour ou encore faire du sport et vous avez du temps libre durant votre journée, du moins vous pouvez en libérer et pourtant les semaines passent et vous n'en faites rien. Pour y remédier, il faut créer les conditions idéales pour installer votre habitude, dédier un moment précis de la journée et un endroit à cette habitude et préparer tout ce qu'il faut pour faciliter son application à l'avance. Puis, trouver une récompense, quelque chose de puissant qui vous donne envie. La récompense doit être tellement forte que vous devez l'anticiper. Les habitudes ne peuvent pas être totalement supprimées, seulement modifiées. La règle d'or du changement d'habitude est de garder le même déclencheur, la même récompense, mais de modifier la routine. Le fondateur des Alcooliques Anonymes a également utilisé cette formule du changement d'habitude. Il a réussi à arrêter sa consommation d'alcool en répondant à son anxiété, qui est le déclencheur, par une interaction sociale plutôt que par l'ébriété, qui est la routine, tous deux poursuivant la même récompense qui est de soulager son angoisse. Notez que le fait de croire en l'atteinte de son objectif est essentiel. La règle d'or serait donc de croire dur comme fer au changement et pour s'y aider, il est essentiel de côtoyer des personnes qui ont changé ce que nous aspirons à changer ou qui sont en train de faire l'effort de changer. En remontant à la source du problème, vous pouvez déclencher le comportement en amont qui engendrera une cascade de changements positifs. Vous voulez perdre du poids Écrivez ce que vous mangez un jour par semaine en détail. Vous voulez être plus heureux Écrivez chaque jour trois choses positives sur votre journée de la veille. Le bonheur est une habitude, il faut le pratiquer. Et sachez que votre bien-être est votre meilleur atout dans la vie. L'écriture amène une prise de conscience. Vous allez remarquer des schémas nocifs qui se répètent et vous prendrez les bonnes dispositions pour les modifier. 
Appliquez ces principes à vos comportements. Vous en découvrirez la source et comment vous transformer. Vous pourrez alors mettre en place les mécanismes qui, pas à pas, vous mèneront vers une vie plus saine, une vie professionnelle plus épanouie et de meilleures relations avec les autres.